வணக்கம் வெல்கம் டு பொன்னீஸ் சேனல் இன்றைக்கி குழம்பு மிளகாய் தூள் அரைக்கிறது எப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு விதமாக அரைக்கலாம் ஒன்று வறுத்து அரைக்கிறது இன்னொன்று வந்து வறுக்காமல் அரைக்கிறது நம்ம வந்து இன்றைக்கி வறுக்காமல் அரைக்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அதை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்றத நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு கிலோ மிளகாய் வத்தலும் அதுக்கு தேவையான பொருட்களும் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க அந்த மாதிரி வாங்கி வாங்கிக்கோங்க பொருட்கள்லாம் அதே மாதிரி நான் வந்து வெஜ்ஜு நான்வெஜ்ஜு எல்லா வகையான குழம்பு கூட்டு எல்லாமே இதை வச்சு தான் பண்ணுவேன் அதனால் இந்த பொடி டேஸ்ட்டாக இருந்தால் தான் நமக்கு சமையல் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து பக்குவமாக அரைக்கணும் அதுக்கு ஒரு நாலு டிப்ஸ் இருக்குது டிப்ஸுன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன் நாலு ரூல்ஸு அதை ஃபாலோ பண்ணோன்னா இந்த பொடி நல்லா வந்துடும் அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி நிறையா அரைச்சி ஸ்டாக் பண்ணாதீங்க ஒரு வருஷத்துக்கு அரைச்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து இருக்க இருக்க அந்த பொடியோட கலரு டேஸ்ட்டு ஃப்ளேவர் எல்லாமே குறைஞ்சிரும் அதனால் வருஷத்தில் ஒரு ரெண்டு தடவை அரைக்கிற மாதிரி பார்த்து நீங்கள் அரை இது வந்து நான் லாஸ்ட் டைம் அரைச்ச பொடிங்க இப்போ ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த பொடி தீர போகுது இந்த மாதிரி இவ்வளோ இருக்கையிலே நம்ம அடுத்த பேட்சை அரைச்சி வச்சுக்கணும் அதுதான் நல்லது இந்த கண்டெய்னர் நிறையா இருந்துச்சு எனக்கு ஃபைவ் மந்த்ஸ் வந்துச்சு வருஷ ஜாமான் வாங்கி சேமிப்பது அப்படின்ற ஸ்டோரிங் பேண்ட்ரின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை செக் பண்ணிங்கன்னா அதில் எப்படி காய வச்சு பொருள்லாம் எப்படி தரமாக வாங்கணும்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கூட லிங்க்கை கொடுத்துருக்கேன் அதை பாருங்கள் நல்ல காய வைக்கணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ரூலு அந்த ஒரு கிலோ மிளகாய் வத்தலுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி மொத்தமாக ஒன்றா போட்டு நல்ல வெயிலில் சூடில் காய வைங்க எப்படி காயணும்னா அந்த மிளகாயை கையில் நொறுக்கி பார்த்தோன்னா அது அப்படியே நல்லா நொறுங்கி தூளை ஆயிடணும் அந்த அளவுக்கு காஞ்ச உடனே நீங்கள் வந்து இதை எடுத்துகிட்டு போயிருங்க மிஷினில் அரைக்கிறதுக்கு அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ரூல் வந்து நல்லா காயணும் செகண்ட் ரூல் வந்து அந்த பொடி எப்படி அரைக்கணும்னா நம்ம ரெண்டு விரலில் எடுத்தோன்னா அந்த பொடி நம்ம அந்த கையிலே சிக்காது அந்த அளவுக்கு ஃபைன் பவுடராக அரைக்கணும் இதுதான் செகண்ட் ரூல் அப்படி அரைக்கணுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு நாலு தடவை போடணுங்க மிஷினில் அப்போ தான் அது அந்த மாதிரி ஃபைன் பவுடராக ஆகும் அந்த மாதிரி எந்த மிஷினில் அந்த மாதிரி நாலு தடவை போட்டு கொடுக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ரைஸ் மில்லை பார்த்து நீங்கள் போய் அரைங்க கொஞ்சம் பைசா ஜாஸ்தி கொடுத்து கூட நாலு தடவை போட்டு அரைச்சி வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுதான் செகண்டு ரூலு தேர்டு ரூல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அரைச்ச பொடியை நீங்கள் மிஷின்லேயே இந்த மாதிரி ஆற வச்சு தான் நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படி ஆற வைக்காமல் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னா வீட்டுக்கு வரையில் அந்த பொடியோட கலர் மாறி இருக்கும் ஒரு மாதிரி கருப்பு கலராக தீஞ்சு போன மாதிரி ஆகிடும் ஏன்னா ஓவர் ஹீட்டாக இருக்கும் அதனால் நீ அவங்களே சொல்லுவாங்க காய வச்சு எடுத்துகிட்டு போங்கன்னு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக ஆறுனா போகிறோம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நீங்கள் இதை எடுத்து கண்டெய்னரில் போட்டுட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஸோ தேர்டு ரூல் வந்து இது தான் நல்லா வந்து கொஞ்சம் ஆற வச்சு எடுத்துகிட்டு வாங்க வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் வந்து ஒரு பேப்பரில் விரித்து நீங்கள் திரும்பவும் இதை காய வைக்கணும் நல்லா ஃபேன் போட்டு அந்த பொடியை காய வச்சிங்கன்னா அது ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வர்ற வரைக்கும் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருங்க இந்த மாதிரி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் ஒன் இயர் இது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு வந்து நமக்கு கவலையே கிடையாது பேக்கெட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்குறது அவ்வளோ நல்லது கிடையாது நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுட்டோன்னா எந்த குழம்பு கூட்டு எல்லாமே டக்குன்னு ரெடி பண்ணிடலாம் கவலையே இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி நான் ஒன் கேஜி அரைச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி பெரிய கண்டெய்னர் நிறையா வந்துச்சு சின்ன கண்டெய்னரில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அந்த சின்ன கண்டெய்னர் இருக்கிறத தான் டெய்லி யூஸ்க்கு பண்ணுவேன் அந்த பெருசில் இருக்கிறத எடுக்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கை சுத்தமாக ஈரமான கை எல்லாம் படாமல் பார்த்து எடுக்கணும் அப்போ தான் வண்டு வைக்காமல் நமக்கு வரும் நல்லா சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு நல்லா வரும் மீண்டும் சந்திப்போம்